Tag 2 auf dem Matrix-Stand an der Matrix-Performance-Area. Ja, ich habe hier einen Weltmeister von 2014. Ich freue mich unheimlich, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Benny Hövedes. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, Benny, unsere ver gemeinsame Vergangenheit oder da, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, was meine, das war im Fitnesszelt 2012 bei der Europameisterschaft. Ja? Ja genau, war auch mein erstes äh, Turnier, was ich mitgespielt habe bei der, bei der Fußballnationalmannschaft und dann äh, haben wir uns da irgendwie im Fitnesszelt kennengelernt, äh, weil du uns ja auch immer kräftig mit den ganzen Geräten ausgestattet hast und es waren schon immer Bedingungen, das war schon echt ein Traum, muss man schon, muss man schon ehrlich sagen. Ja. Das Ganze mit dem Fitnesszelt für die Fußballnationalmannschaft fing ja 2006 an und wir haben das dann immer weiterentwickelt. Äh, beschreib mal aus deiner Perspektive, wenn du nochmal so rückblickend das so betrachtest, welche Vorteil oder was war das, sag ich mal, auch vielleicht so eine Entwicklung im Athletikbereich, die du dann auch da erlebt hast? Ja, Fakt ist ja, wir, wir kommen irgendwo auf ein neues Gelände, wo nur ein Fußballplatz ist und irgendwie ist es natürlich unabdingbar für uns, dass wir gute Fitnessgeräte haben, damit wir uns erstens vor dem, vor dem Training irgendwie ähm, ja, ein bisschen mobilisieren können, zum einen aber auch Kraft aufbauen können und dafür war das Zelt natürlich immer grandios, weil wir direkte kurze Wege hatten zum, zum, äh, zum Fußballplatz. Und dann bist du fünf Meter rum, äh, rübergelaufen und dann hast du das Training angefangen. Also es war schon irgendwie gerade von der, vom Kraftaufbau hin zur Explosivität dann auf dem Platz kurze Wege und das war super. Ja, ich denke, was erlebe ich im Spitzensport immer wieder, dass die kurzen Wege absolut entscheidend sind, um die Zeit zu sparen. Und wenn man dann, sag ich mal, dann das, das größte Highlight, denke ich mal, auch deiner Karriere äh, zurückblickt, äh, Brasilien 2014, Cambo Bahia, davor noch in Südtirol. Ich denke mal, das, das hatte dann irgendwann so eine, so eine Eigendynamik auch, wenn du jetzt an dieses Jahr noch mal denkst, oder? 14. Ja, es war schon sehr, sehr besonders, weil wir einfach einen richtig guten Team Spirit hatten. Also natürlich waren, war das drumherum, das Campo Bahia, die Hotels, die wir sonst auch hatten, die, die ganzen Fitnesszelte und so, das waren alles Rahmenbedingungen, die waren grandios, die waren eine 10 von 10. Und das hat mit Sicherheit auch alles so dazu beigetragen, dass wir innerhalb der Mannschaft einfach ein richtig gutes Mannschaftsgefüge hatten. Also wir haben uns richtig gut miteinander verstanden, aber es wusste auch jeder, worum es geht. Jeder hatte das große Ziel vor Augen und hat, ähm, hat daran auch täglich gearbeitet für dieses Ziel. Und am Ende haben wir uns dann so ein bisschen in das Turnier reinkämpfen müssen. Wir sind zwar gut mit einem 4-0 gegen Portugal gestartet, aber danach hatten wir ja durchaus auch mal Spiele dabei, die so ein bisschen holprig waren. Und irgendwann ist dann der Groschen auch bei uns gefallen und dann lief es. Und äh, das Quäntchen Glück hatten wir dann äh, ehrlicherweise auch nochmal im Finale. Aber wir haben gewonnen, weil wir einfach die beste Mannschaft waren. Also nicht von den individuellen Spielern vielleicht, sondern weil wir einfach als Gruppe die beste Gruppe waren. Und äh, darauf bin ich doch relativ stolz, dass ich damals mit dabei sein durfte. Ja, und äh, wir hatten uns ja auch schon immer wieder dann mal ausgetauscht. Und ich glaube, einen entscheidenden Satz, den du immer gesagt hattest, ist so, jeder hatte seine Rolle im Team. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, egal von welchem Team man spricht, aber... Jeder hatte seine Rolle und wusste, was er zu tun hatte. Ne? Ja, exakt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du 25 Spieler oder 23 Spieler dabei hast, die alle den maximalen Anspruch haben zu spielen und dann auch die, ihre Unzufriedenheit immer äußern und, und auch mit dieser Körpersprache immer auf den Platz gehen, ich gönne es dem anderen nicht, so war das nicht. Ähm, also ich glaube, dass, wir, äh, dass der Trainer 15, 16, 17, 18 hatte, die ja wirklich gewillt war, spielen zu lassen. Alle anderen haben auch immer das Trainingsniveau hochgehalten und waren auch immer bereit, um dann ins Spiel zu kommen. Nehmen wir Christoph Kramer, der bis dato, bis zum Finale nicht wirklich auf dem Platz gestanden hat. Und auf einmal ist er aber da, weil wir aber auch alle wussten, dass er in der Lage ist, diese Leistung abzurufen. Wir hatten alle vollstes Vertrauen in ihm. Und ich glaube, das war so ein gutes Miteinander, dass wir, dass wir jeder auch irgendwie wussten, dass wir für das Team arbeiten, dass wir das Team supporten, egal ob man jetzt spielt oder ob man nicht spielt. Und ich glaube, das ist dann am Ende auch äh, erfolgsentscheidend. Ja, das denke ich mal. Und in Belo Horizonte war ich auch dabei beim 7-1 und habe mir das ja alles alle auch angeschaut. Das war ja alles der Wahnsinn, was wir damals erlebt haben. Ähm, aber wenn man jetzt nochmal so auf dich äh, schaut oder auch deine Weiterentwicklung, ähm, du hast ja dann noch verschiedene Stationen, klar, Schalke 04 war, sag ich mal, die prägende Station überhaupt, danach noch in Moskau, aber wie hast du das eigentlich immer auch für dich geschafft, so eine, so eine gewisse Athletik oder so, ein, so eine Grundfitness aufrechtzuerhalten? das ist ja schon ein wichtiger Faktor, auch je, ich sag mal, auch je älter man dann wird, ne? Ich glaube, du sprichst das Richtige an, je älter man wird, desto bewusster wird man, dass das einfach super wichtig ist, also als junger Spieler kannst du natürlich schneller regenerieren, 
Du kannst abends auch mal rausgehen, trinkst ein Bier, bleibst auch vielleicht mal äh, nach zwölf und am nächsten Morgen stehst du trotzdem um neun Uhr auf dem Platz und bist topfit. Je älter man wird, desto schwieriger wird das natürlich. Und deshalb äh, habe ich auch vielleicht im ja, Mitte 20 erstmal so wirklich realisiert, wie wichtig Fitness für mich sein kann, was das für einen Benefit haben kann, äh, wie viel mehr Kraft ich habe, wenn ich, wenn ich auch täglich im, im Gym richtig arbeite und nicht nur meine Koordinationsübungen mache und vielleicht äh, ohne, ohne Körper, also nur mit Körpergewicht gearbeitet habe. Und das habe ich erst so Mitte 20 so wirklich realisiert. Und da muss ich schon sagen, dass ich damit noch mal einige Prozentpunkte nachher rausholen konnte. Und ähm, es ist super wichtig, gerade für den Profisport. Ja, und wenn man jetzt auf die aktuelle Situation schaut, dann ist auch das, sag ich mal, so die, die zweite Karriere oder wie man es beschreiben will. Sag ich mal, auch da hast du jetzt in Matrix investiert, kann man ja so offen sagen, dass du einfach auch da dein Home Gym auch gesagt hast, okay, ähm, ja, da brauche ich auch Geräte und da waren wir ja sowieso im Austausch, deswegen genau. hat das ja funktioniert, aber auch da ist es für dich auch Teil des Tagesplans äh, zu sagen, okay, ich mache meine Fitnesseinheit, ne? Für mich gehört Sport und Fitness allgemein, äh, ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, äh, das war es schon immer, natürlich durch den Profisport sowieso, aber jetzt auch, für mich ist es einfach eine richtig gute Möglichkeit, um immer Stress abzubauen, um ähm, ja, irgendwie mal rauszukommen aus dem Alltag und äh, ich mache natürlich meinen Sport, ob das jetzt Paddle-Tennis ist, Beachvolleyball, aber ich habe mir halt auch gewünscht, dass ich äh, mit Kraftsport einfach nochmal ein bisschen auch Kraft aufbaue und, äh, und für meine Fitness sorge und ich hatte jetzt nicht zusätzlich noch immer Lust ins Fitnessstudio zu gehen, sondern da habe ich einfach die Möglichkeit für mich gesehen, dass ich mir ein paar Geräte unten in den Keller baue wo ich einfach mal, wenn ich wenig Zeit habe, einfach runtergehe, meine halbe, dreiviertel Stunde da meine Übung mache an den Geräten und dann kann ich wieder hoch zu den Kindern zum Beispiel. Also das, das ist definitiv bei mir ein Zeitfaktor, ähm, den ich da nutze, ähm, wenn ich dann einfach runter in den Keller gehen kann und an meinen Geräten arbeiten kann. Das ist ähnlich wie im Profibereich, auch da ist jetzt der Zeitfaktor wieder wichtig. Da sind es dann die kurze Kinder. Kurze Wege. Ja, kurze Wege. Da sind es dann die Kinder, ja. die warten, ähm, sage ich mal, weil es ist ja auch nicht so, dass du jetzt, sage ich mal, nach deiner Karriere da, sage ich mal, jetzt, jetzt irgendwo jetzt gar nichts weitermachst, sondern du hast jetzt ja den Job bei Amazon Prime oder bei Amazon, wo du auch dann die Champions League Spiele mhm. kommentierst und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nach der Karriere irgendwo wieder auch sinnvolle Inhalte findet oder irgendwo so eine Tätigkeit, wo man auch irgendwie sagt, da kann ich mich einbringen, richtig? Genau, äh, bei Amazon Prime arbeite ich ja oder bei Prime Video arbeite ich ja jetzt auch schon seit knapp drei Jahren. Nachdem ich aufgehört habe, habe ich aber auch bei der, bei der Fußball-Nationalmannschaft an dem Management mitgearbeitet für zwei Jahre bis zur, bis zur Weltmeisterschaft und habe auch ein ähm, Managementstudium äh, abgeschlossen im Fußball bei der, bei der UEFA. Also es waren schon auch Bausteine für mich, um den nächsten Anschluss zu finden äh, nach der Karriere. Und ähm, jetzt gerade konzentriere ich mich erstmal nur auf Prime Video und ehrlicherweise auch auf die Kinder. Ich habe mittlerweile drei Kinder zu Hause, die mich auch voll einspannen und ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich die Zeit jetzt gerade auch so mit denen verbringen darf und, und einfach auch die Zeit mitbekomme und das ist super. Ja, und bin ich auch dankbar, dass du die Zeit für mich gefunden hast oder für uns auch hier bei auf dem Matrix stand. Und äh, du hast es gerade nochmal angesprochen, auch die Zeit als Teammanager. Wir schauen jetzt mal auf den Sommer, wo wir uns, denke ich mal, alle drauf freuen, auf die, auf die Fußball-EM mehr denn je nach den äh, zwei Spielen, die jetzt auch gut gelaufen sind gegen Frankreich und Niederlande. Wie ist da so, mein Tipp ist jetzt zu banal gesprochen, aber so deine Einschätzung oder wie gehst du jetzt so in, in, in den Sommer rein? Wie erlebst du es und äh, was ist deine Einschätzung? Ja, erstmal gehe ich äh, mehr als Fan in die ganze Veranstaltung, da ich ja in keiner offiziellen ähm, ja, Nummer da stecke gerade. Ähm, aber ich bin da eigentlich voll des Mutes, wenn ich ehrlich bin. Also die letzten beiden Spiele haben ja auch gezeigt, was in der Mannschaft drin steckt. Wir hatten durchaus mal den einen oder anderen Dämpfer, ob es jetzt Österreich war oder oder. Aber ich glaube, gerade jetzt gegen, gegen Frankreich zum Beispiel und auch gegen Holland hat man gesehen, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Wenn es um das Leistungsprinzip geht, wenn da wirklich Leute auf den Platz gehen, die alles, also ihr ganzes Herz auf den Platz lassen, als Gruppe zusammenarbeiten und fungieren, dann ist da, glaube ich, sehr, sehr viel möglich. Sie haben einen hervorragenden Trainer, der sich auch richtig, glaube ich, einstellt. Und äh, mit der mit der Euphorie, die hoffentlich auch in diesem Land irgendwie kreiert wird und entsteht im Laufe des Turniers, ist doch einiges möglich. Super, dem ist nichts hinzuzufügen, das sind tolle Schlussworte. Benni, vielen Dank, dass du da warst hier am Matrix-Stand und ja, wir bleiben im Austausch und äh, genau. freue mich drauf.